हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश नुक आज हम क्लस इलेवेनर और एक फैंटासटिक कविता पढ़ते चले हाँ फैंटासटिक कविता क्या बोल कारण खूब सुंदर एट एक लिरिक पोएम एक्चुअल एट ड्रामेटिक लिरिक तो लिखे हैं कि रोबार्ट ब्राउनिंग रोबार्ट ब्राउनिंग क्योंकि एक जो फेमास भिक्टोरियान पोएट अर्थात भिक्टोरिया जुगर कवि इन ड्रामेटिक मनोलगर जो खूब विख्यात तो जे कविता सिलेबास आ मीटिंग एट नाइट ये क्योंकि ड्रामेटिक लिरिक ये अनेक समय कोश्चिने आसे ये ड्रामेटिक मनोलग कि ना कि ना ये ड्रामेटिक मनोलग न ड्रामेटिक लिरिक अर्थात ड्रामेटिक मनोलग और ड्रामेटिक लिरिकर ड्रामेटिक मनोलगर जो जदिवती खूब विख्यात छें तबुओ तो तरह किचू कविता के दोटो डिविशने भाग कर ड्रामेटिक लिरिक और एक ड्रामेटिक मनोलगे तो ये ड्रामेटिक लिरिके ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्स अठारोश पैंतालिस साले जे ड्रामेटिक लिरि रोमान्स एंड लिरिक्स बार कर जे कविता संकलन आ कि से कविता देखते पाई तो ये कवितार संगे तुम एर एक सिसटार पोएम आने सहोदर कविताओ आता हे पार्टिंग एट मर्निंग हे मीटिंग एट नाइट इटा और वो हे पार्टिंग एट मर्निंग अर्थात रिवेला देखा हे सकाल बेला ड़े चले जा तो ड्रामेटिक लिरि रोमान्सेस एंड लिरिक्स अठारोश पैंतालिस साले लेखार पर अठारोश ऊनपचास साले ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्सा दोटो भाग भाग कर दें एक नाइट और मर्निंग तो नाइटर कलन मध्य मीटिंग एट नाइटा नहीं आसें और पार्टिंग एट मर्निंग मर्निंग जो कलम छो जेखान जे अंश मर्निंग अंशे पार्टिंग एट मर्निंग नहीं जान कि तेल बोझा गया है यहाँ तर ड्रामेटिक लिरि ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्स प्रकाश पे अठारोश पैंतालिस साले तर मध्य दोटो सेक्शन छो एक नाइट और मर्निंग नाइटर मध्य मीटिंग एट नाइट कविता छापानो है और मर्निंग पार्टे पार्टिंग एट मर्निंग कविता छापानो है जदि ये अठारोश पैंतालिस साले ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्स प्रकाशित तो हम क्षेत्री विभाजन करपचास साले तटुकु स्पष्ट अच्छा एबार कविताटार कन्स्ट्रकशन दिखे और कैमन को लेखा हो कि छोट कविता बारो लाइन कविता प्रति स्टाजाय छा लाइन टू स्टाजा लेखा हो प्रत्येक स्टाजाय हे छा लाइन आ ये कवित रिंग स्कीम तो हे ए सी सी बी ए डिई एफ एफ इ डि देखो हमें कवित प्रति लाइन शेषे हमें रिंग स्कीम लिखे दिए ए सी सी बी ए डिई एफ एफ इ डि यार मानेटा कि अर्थात ए लिखे देखो प्रथम लाइन शेषे ए आई लाइन शेष शब्द कि आज लैंड अर्थात आर एक कथा आज देखो ओई स्टैंडार ही लास्ट लाइन शेषे आज सैंड तेल एट छंदर मिल कथा आ लैंडर साथ सैंडर मिल तईटा ए ए देखो सेकेंड लाइन शेषे आज लो फिफ्थ लाइन शेषे आज प्रो तो लो और प्रोर सा मिल आई वो बी और लिप और स्लिप थार्ड लाइन और फोर्थ लाइन मिल आ शेष शब्द ती सी एक ही रकम भाव सेकेंड स्टैंड जाते आज डिई एफ एफ इ डि अर्थात बीचर साथे इचर मिल छंदर मिल एपियार्सर फियार्सर मिल स्क्रैचर सा मैचर मिल बुझते पे छो ये रिंग स्कीम तेल ये रिंग स्कीम क्योंकि अनेक समय कोश्चिने आसे तुम्हारा जाना उचित रिंग स्कीम तीन दिल थीम कि थीम जे दुटो लाभार दो जन लाभार अर्थात लाभार बिलाबेड और कि प्रेमिक प्रेमिका ता देखा कर रेर अंधकार एक खामार बाड़ी एट हे थीम तेल दुटो स्टैंडा आ फार्ष्ट स्टैंडा कि डिस्क्राइब कर डिसक्लोज द एक्साइटमेंट अफ सिक्रेट जार्नी बै बोट अन सी ते गोपन जत्रा कर प्रेमिक प्रेमिकार संगे देखा कर 
নৌকায় করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকায় করে সে যাচ্ছে আর কি প্রেমিকার সাথে দেখা করবে বলে এটি ফার্স্ট স্ট্যান্ডায় এই ঘটনার কথা বলা আছে আর সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় ডিসক্লোজেস দ্য জয় অফ মিটিং অর্থাৎ তারা যে দেখা করছে সাক্ষাৎ করছে অর্থাৎ একটি তাদের মিলন হচ্ছে সেকেন্ড পার্টে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি তো চলো এখানে টেক্সটে দেখো কতগুলো কথা রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে বলা আছে সেই কথাগুলো আমরা একটু পড়ে নিই দেখো এখানে বলেছে রবার্ট ব্রাউনিং এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ এইটিন অ্যান্ড এইটি নাইন অর্থাৎ আঠারোশো বারো সালে জন্মেছিলেন আঠারোশো উননব্বই সালে তিনি মারা যান ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট অ্যান্ড প্লে রাইট ফ্রম দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি তাহলে ঊনবিংশ শতকের একজন কবি এবং নাট্যকার ব্রাউনিংস মেজর ওয়ার্কস ইনক্লুড দ্য লাস্ট রাইট টুগেদার মাই লাস টাচেস ফ্রালি পলিপি দ্য পাইট পাইপার অফ হ্যামলিন ইজ ফেমাস চিলড্রেন্স ভার্স রিটিন বাই হিম তো এইগুলো হচ্ছে তার অত্যন্ত জনপ্রিয় সৃষ্টি লাস্ট রাইট টুগেদার মাই লাস টাচেস ফ্রালি পলিপি ইংলিশ অনার্স নিয়ে যারা পড়বে ভবিষ্যতে তারা এগুলো পড়তেই হবে তোমাদেরকে পড়তেই হবে এম এ ক্লাসে বা অনার্সে তো লাস্ট রাইট টুগেদার এটা পড়ানোই হয় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি মাইলাস টাচেসও পড়ানো হয় এম এ ক্লাসেও পড়ানো হয় ফ্রালি পলিপি দেখেছি আমি আর পায়েট পাইপার অফ হ্যামলিন এটা তো বাচ্চাদের কবিতা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আর কি ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস আ জার্নি দ্যাট এন্ডস ইন সিক্রেট মিটিং বিটুইন লাভার্স এ দেখো বলেছে যে বর্ণনা করে প্রেমিকের যাত্রা যে যাত্রাটা কবিতা শেষ হচ্ছে তাদের সিক্রেট মিটিং অর্থাৎ গোপনে তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করছে The poet describes the journey and the meeting in detail. খুব সংক্ষেপে যদিও তাদের যাত্রা এবং মিলনের পর্ব খুব সংক্ষেপে বলা আছে মাত্র বারোটা লাইনের মধ্যে বলা আছে যাত্রার অংশটা ছটা লাইন আর মিলনের অংশটা আর বাকি ছটা লাইন দ্য পোয়েম কনক্লুডস উইথ দ্য ডিলাইটেড মিটিং অফ দ্য লাভার্স বাই ফার্ম নিয়ার দ্য সি বিচ অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতের ওপর সৈকতে কাছেই একটি খামার বাড়িতে প্রেমিক যাচ্ছে প্রেমিকার সাথে দেখা করতে তো এইখানটাতে কবিতায় কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা নেই যে এই প্রেমিক প্রেমিকা কারা অর্থাৎ এদের আইডেন্টিটিটা কিন্তু ডিসক্লোজ করেনি দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য লাভার্স ইজ নট ডিসক্লোজড কিন্তু এটা গেস করা হয়েছে গেস করা হয়েছে কেন কারণ গেস করা হয়েছে এই কারণে অনেকেই মনে করেন যে এটা রবার্ট ব্রাউনিং নিজেই তিনি যখন এলিজা তার স্ত্রীর নাম ছিল এলিজাবেথ ব্যারেড ব্রাউনিং অর্থাৎ তাদের বিবাহের পূর্বে তারা একে অপরের সাথে এইভাবেই নাকি দেখা করতেন এটা অনেকেই গেস করেছে যদিও এর কোনো সঠিক এভিডেন্স নেই কিন্তু এটা অনেকেই যারা আর কি ক্রিটিক্সরা যারা সমালোচনা করেন বা যারা লেখেন রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে তাদের লেখায় কোনো একটা জায়গায় আমি পেয়েছি আর কি আমরা কয়েকজন আই মেনশান করেছেন এটা রবার্ট ব্রাউনিংয়ের নিজের অভিজ্ঞতার কথাই তিনি লিখছেন কারণ হি বিলং টু টু অ্যান অর্থোডক্স ফ্যামিলি ভীষণ কঠোর পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন তার বাবা মা খুব অর্থোডক্স ছিল অর্থাৎ ওই সব মেয়ের বিয়ের আগেই মেয়েদের সাথে দেখভা দেখাশুনো করা হ্যাঁ মেলামেশা করা এগুলো তিনি পছন্দ করতেন না তার বাবা তো সেই কারণে রাতের অন্ধকারে তিনি এলিজাবেথ ব্রায়ারেড ব্রাউনিংয়ের সাথে দেখা করতে যেতেন এটি কল্পনা করা হচ্ছে অনেকেই এই জিনিসটা লিখেছেন আর কি তো যদিও এর কোনো কিন্তু সঠিক এভিডেন্স নেই প্রমাণ নেই তো চলো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই কবিতাটা পড়া অর্থাৎ দেখো এখানটাতে বলেছে যে এই ছটি লাইন ছটি লাইন করে বারোটা লাইনে কবিতাটা ডিভাইড করা তো কবিতাটা শুরু করছে এরকমভাবে একটু জুম করে নিচ্ছি যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অর্থাৎ গ্রে সি কেন বলছে ধূসর সমুদ্র অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড এবং যে মাটিটা দেখা যাচ্ছে ভূভাগ যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সুদীর্ঘ এবং অন্ধকার তার মানে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রেমিক রাতের অন্ধকারে যাচ্ছে আর কি তার প্রেমিকার সাথে দেখা করতে কোথা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ রাত্রিবেলায় সমুদ্রটা দেখতে ধূসর লাগে খুব ইমেন্স তো জল 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 
যার কোনো শেষ নেই আর স্থলভাগের অংশটা দেখা যাচ্ছে কালো অর্থাৎ ভূভাগটা অন্ধকার তো ওখানে তো কোনো লাইট ফাইট থাকে না অর্থাৎ ইলুমিনেশন করা নেই আর কি নট ইলুমিনেটেড খুব উজ্জ্বল নয় বা লাইট নেই কোনো তাই ভূভাগটা অন্ধকার তাই কালো লাগছে অ্যান্ড দ্য ইয়েলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো যদিও এটা কিন্তু বেশ চন্দ্রমা আলোকিত রাত্রি ইয়েলো হাফ মুন চাঁদটা দিক থেকে একটু হলুদ বর্ণের এগুলো অনেকটা তোমার এর মধ্যে জিওগ্রাফিক্যাল কালো কারণ আছে মানে সায়েন্টিফিক রিজন আছে ভূগোলের শিক্ষকেরা ভালো বলতে পারবেন কখন চাঁদের আলোটা হলুদ হলুদ হয় আর কি তো লার্জ খুব কাছে নেমে এসেছে এবং লো বড় লাগছে দেখতে এবং নিচেও নেমে এসছে চাঁদটা কিন্তু হাফ অর্থাৎ অর্ধ চন্দ্র পূর্ণ চন্দ্র নয় অর্ধেন্দু আমরা দেখতে পাচ্ছি হলুদ লাগছে তো চাঁদ তাহলে দেখা কীরকম বর্ণনা দিচ্ছে ডেসক্রিপশানটা হচ্ছে এরকম যে প্রেমিক রাতের অন্ধকারে প্রেমিকার সাথে দেখা করে যা করতে যাচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রমা আলোকিত রাত্রিবেলায় যদিও এটা পূর্ণ চন্দ্র নয় অর্ধ চন্দ্র আর চাঁদের চাঁদটা হলদেটে হয়ে আছে বৃহদাকার কাছে নিচে নেমে এসেছে অ্যান্ড দ্য স্টার্টল লিটল বেবস দ্যাট লিভ ইন ফিয়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ এবং কবি নৌকায় যাত্রা করছে তো কবি বলছি সরি এখানে লাভারের কথা বলছি কবি হতে পারে মেবি আমরা লাভারটাই বলবো লাভার অর্থাৎ প্রেমিক সে নৌকায় যাত্রা করছে আর সমুদ্রটা কিন্তু স্থির কাম অ্যান্ড কুল তো তার মধ্যে সে যখন বৈঠা দিয়ে আঘাত করছে স্ট্রাইক করছে জলের মধ্যে নৌকাটা চালানোর জন্য তো সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে স্টার্টল লিটল বেবস অর্থাৎ ছলাত ছলাত করে ঢেউ উৎপন্ন হচ্ছে লিটল বেবস ওয়েবস ছোটো ছোটো ঢেউ উঠছে দ্যাট লিপ ইন ফিয়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ তো সমুদ্রটা ঘুমিয়েছিল কিন্তু বৈঠার মারাতে বৈঠার চোটে কি হচ্ছে ছোটো ছোটো ঢেউ উৎপন্ন হচ্ছে আর রিংলেট হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ার্লপুল তোমরা দেখতে পাও নদীতে বা সমুদ্রে দেখো কোটালের মতো পাক খেতে থাকে চতুর্দিকে আর কি চারদিক দিয়ে পাক খেতে থাকে তো বৈঠার আওয়াজে ওরকম রিংলেট তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে থেকে জলের মধ্যে রিংলেট তৈরি হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে যখন নাকি ওই বৈঠাতে মারছে তখন ছোট ছোট ঢেউগুলো নদী সমুদ্রের মধ্যে জল থেকে উছলে পড়ছে আর সেখানে রিংলেট তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ার্লপুল তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে থেকে তারা জেগে উঠছে তো এই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব একটু ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেন করা যদিও এই প্রশ্নটা কিন্তু এসেছিল এ বছর দু সালে এখান থেকে এসেছিল যে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য ইন ফিয়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ ওয়াই আর দ্য রিংলেটস ডেসক্রাইবড অ্যাজ ফিয়ারি কেন ফিয়ারি বলেছে তো দেখো রিংলেটস আর ডিসক্রাইব দ্য স্ফিয়ার বিকজ দ্য সি ওয়াজ কাম অ্যান্ড কুল এটা তো আমরা জানি যে সমুদ্রটা খুব শান্তশিষ্ট ছিল কিন্তু ওয়েন দ্য লাভার ইউজেস দ্য ওর যখন ওই বৈঠাটা ইউজ করছে টু গেইন দ্য শোর অর্থাৎ সমুদ্র তীরে পৌঁছানো পৌঁছবে বলে আর কি ইট ক্রিয়েটস অ্যাক্টিভ ওয়ার্ল্ডপুল খুব সক্রিয় তোমার ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করছে জলের মধ্যে কোথায় ইন দ্য সি সমুদ্রে আর কি দ্যাট রিজেম্বলস দ্য ওয়ারলিং ফ্লেম অফ দ্য ফায়ার এবং যেটা দেখতে অনেকটা পাক খাওয়া আগুনের মতো লাগছে তাহলে বুঝতে পারছো সেই কারণেই বলছে ফিয়ারি রিংলেটস অর্থাৎ অগ্নিবৎ আগুনের মতো যেই ওয়ার্ল্ডপুলগুলো তৈরি করছে বৈঠা মেরে নদী সমুদ্রের জলে সেই ওয়ার্ল্ডপুলগুলো দেখতে অনেকটা পাক খাওয়া আগুনের ফ্লেমের মতো লাগছে তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং এগুলো কিন্তু ইমেজ ইমেজারি অর্থাৎ এই ইমেজারি খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইমেজারি কিন্তু আসে পরীক্ষাতে এবছর এই দু হাজার বাইশেই এসেছিল রিডিউসড সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে দু হাজার বাইশ বাইশে তবুও এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল ইমেজারি কি তো এইগুলো দেখো কালার যত সব ইউজ আছে এই যে ব্ল্যাক ইয়েলো হুম হাফ মুন ফেয়ারি রিংলেটস এগুলো সবই কিন্তু ইমেজারি তো এটা তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে ধূসর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রেমিক যাত্রা করছে তীরের 
পরে সমুদ্র সৈকতের পরে যে ভূভাগ রয়েছে সেটি অন্ধকারে আবৃত আর চাঁদটা হলুদ বর্ণের বৃহদাকারের নিচু হয়ে আকাশ থেকে মনে হচ্ছে নিচু হয়ে ঝুলছে আর প্রেমিক তার বইঠা দিয়ে চেষ্টা করছে বে ত্রি তীরে পৌঁছানোর আর কি আর সেই বইঠার মারার জন্য সমুদ্রের জলে কতগুলো ওয়ার্ল পুল অর্থাৎ ঘূর্ণা বর্ত তৈরি করছে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমের ঘোর থেকে ছোট ছোট ঢেউগুলো ছিলে পড়ে পড়েছে এবং সেই ঘূর্ণা বর্তের মধ্যে তারা জেগে উঠছে আর কি অ্যাজ আই গুন গেইন দ্য কোভ উইথ পুশিং প্রাও যখন আমি ওই নৌকোর সামনের অংশটা সেটা হচ্ছে প্রাও বলছে পি আর ও ডাব্লিউ প্রাও অ্যাজ এ গেন দ্য কোভ যখন আমার নৌকোটা ঠিক তীর পেল ডাঙার অংশটা পেল সমুদ্রের অর্থাৎ তার জার্নিয়ন বটার শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা এখন নৌকোটাতে সামনের অংশটা যেটা লম্বা নৌকোর সামনের অংশটাকে সেটা হচ্ছে প্রো বলছে প্রও সেটা পুশিং প্রো অর্থাৎ ঠেলে নিয়ে গিয়ে কি করছে ওই কোভে নিচ্ছে অর্থাৎ নৌকো লাগাতে লাগাতে সমুদ্রের একটা অংশটা একটু ঢুকে গিয়ে তীরের মধ্যে চলে গেছে যেটা দেখতে অনেকটা উপদ্বীপের মতো লাগছে আর কি কোভ বলে তো অ্যাকচুয়ালি এখানে উপদ্বীপ নয় এখানে হচ্ছে নৌকো লাগানোর জায়গা যেখানটাতে টেনে নিয়ে নৌকোর সামনের অংশটা তীরে ভিড়ানো হয় যা আর টেনে উপরে তুলে দেওয়া হয় যাতে নৌকোটা আবার জলের যখন তোরে অর্থাৎ স্রোতে যাতে ভেসে না যায় তো কবি মানে কবি বলছি বারবার কবির কথাই আসছে কারণ এখানে যদিও আমাদের সেটা রিভিল করা নেই তো আমরা লাভারই বলবো যখন প্রেমিক বলছে যে আমি যখন তীর পেলাম আমার নৌকোর সামনের অংশটা টেনে ধরে কি করল অ্যান্ড কোয়েঞ্চ ইট স্পিড ইন দ্য স্লাশি ল্যান্ড অর্থাৎ আমার নৌকোর গতিবেগটা থেমে গেল নিবারিত হলো গতিবেগটা আমরা দেখো কোয়েঞ্চ কথাটা ইউজ করেছে আমরা কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করে থাকি আই ওয়ান্ট টু কোয়েঞ্চ মাই থার্স্ট আমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাই তো লাভার বলছে আমার নৌকোর সামনের অংশটা যখন ওই কর্দমাক্ত স্লাশি ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে যখন ওপরে তীরের ওপর উঠে এলো কোভে তখন সামনের অংশটা আর কি অ্যাজ আই গেন দ্য কোভ উইথ পুশিং প্রাও অ্যান্ড কোয়েঞ্চ ইট স্পিড ইন দ্য স্লাশি ল্যান্ড তাহলে আস্তে আস্তে সে কোভের মধ্যে দিয়ে ডাঙায় নৌকোর সামনের অংশটা অর্থাৎ লম্বা ছুচল অংশটা সেই কর্দমাক্ত নদীর কর্দমাক্ত অংশের মধ্যে দিয়ে সে কি করলো ওখানটাতে নৌকোটাকে অ্যাঙ্কার করে রাখলো আর কি ওইভাবে অ্যাঙ্কার করে রাখা মানে হচ্ছে কি নোঙর করে রাখা তো অ্যাকচুয়ালি সেটা অ্যাঙ্কার করেছে কি না সেটা বলেনি তো এটাও হচ্ছে একটা অ্যাঙ্কার করারই একটা পদ্ধতি অবলম্বন করছে প্রেমিক যে কোভের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ যে অংশটা সমুদ্র থেকে ঢুকে গিয়ে স্থলভাগে একটুখানি ঢুকে গেছে আর কি ওই অংশটাতে যাতে নৌকোটা যা ইজিলি যাতে সেখানে অ্যাঙ্কার করা যায় তো সেটাই হচ্ছে একটা পদ্ধতি তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্ড যায় এইটুকুই ফার্স্ট স্ট্যান্ড যায় সে জার্নির কথা বলছে যে সে একটি ধূসর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে রাত তার যাত্রাটা ছিল রাত্রিবেলায় ভূভাগটা হচ্ছে কালো লাগছে দেখতে চাঁদটা হলুদ অর্ধচন্দ্র যেটা বড় দেখতে এবং নিচে অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে মনে হচ্ছে ঝুলছে আর বৈঠার বাড়িতে সমুদ্রের জলের মধ্যে থেকে ছোট ছোট ঢেউগুলো উঠে উঠে আসছে ঘুমের ঘোর থেকে আর সেখানে তৈরি হচ্ছে ছোট ছোট রিংলেটস অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডপুল সেখানে এসে তারা পড়ছে আর সেই ওয়ার্ল্ডপুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘূর্ণায়মান আগুনের ফ্লেম অর্থাৎ ফ্লেম অফ ফায়ার তো এই হচ্ছে এই হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট ফার্স্ট স্ট্যান্ডা এবার আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডা পড়ব এবার লাভার নৌকো থেকে নেমে গেলেন কি হলো দিন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ তারপরে সে একটা উষ্ণ সমুদ্রের তীর এমনি একটু উষ্ণ হয় সি সেন্টেড বিচ সি সেন্টেড বিচ কেন বলছে সি বিচ আমরা সবাই জানি সমুদ্র সৈকত সেন্টেড কথা কেন বলছে সমুদ্রের জল আমরা সবাই জানি লবণাক্ত থাকে সল্টি থাকে তো এই সল্টি সেন্টের একটু নোনতা নোনতা যে একটা হাওয়ায় যে নোনতা ভাবটা ভেসে আসে আর কি সেই নোনতা ভাবের কথাই এখানে বলা হচ্ছে ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস সরি থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিল আ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স তারপরে লাভার কি করছে তিনখানা মাঠ তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে 
তিনখানা মাঠ অতিক্রম করার পরে একটি ফার্ম বাড়ি দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে খুব কাছেই সে যাচ্ছে না তার প্রেমিকার সাথে দেখা করার জন্যই অর্থাৎ প্রথমে সে জলের ওপরে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে সেটা সেখান থেকে নেমেছে তারপরে এক মাইল জোড়া একটা সি সেন্টেড বীজ নোনতা বীচের মধ্যে দিয়ে নোনতা হাওয়া বইছে সেখান দিয়ে সেই সি বীচটাকে সে ক্রস করছে তারপরে তিন তিনখানা মাঠ সে ক্রস করছে তারপরে একটি খামার বাড়ির দেখা পাওয়া যাচ্ছে আর ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন তারপরে জানালার সারসিতে অর্থাৎ কাঁচ লাগানো অংশে সেখানে কি করছে ট্যাপ ট্যাপ করছে আঙুল দিয়ে আওয়াজ করছে ঠক 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 যখনই আওয়াজ করছে দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ ভেতর থেকে একটা খাস করে একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর আওয়াজের কথা বলছে কুইক শার্প স্ক্র্যাচ খাস খাস যেটা আমরা আওয়াজ পাই দেশলাই চালাতে গেলে পরে যে আওয়াজটা আমরা পাই সেই আওয়াজটা পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্ড ব্লু স্পট অফ লাইটেড ম্যাচ এবং ভেতর থেকে নীল আলো জ্বলে উঠছে অর্থাৎ দেশলাইয়ের কাঠির নীল আভা বাইরে থেকে কাচের মধ্যে দিয়ে জানালার কাচের মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা কি এই জার্নিটা কিন্তু প্রিমেডিটেটেড অর্থাৎ বলে দিয়েছিল প্রেমিক প্রেমিকাকে বলে দিয়েছে আমি আবার আগামী ওই দিনে এই সময় আমি আসব তুমি কিন্তু জেগে থাকবে আমি জানালায় এরকম আঘাত করব। তা না হলে দেখো হঠাৎ করে এলো জানালায় ট্যাপ করছে সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালানোর আলো দেখা যাচ্ছে ব্লু স্পট অর্থাৎ নীল আভা দেশলাইয়ের কাঠি থেকে জ্বলছে আর বাইরে জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই এটা পূর্ব পরিকল্পিত প্রিমেডিটেটেড প্ল্যান তাহলে জানালার সার্সিতে লাভার আঘাত করছে ভেতর দিক থেকে দেশলাইয়ের কাঠির নীল আভা দেখা যাচ্ছে বাইরে কাচের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ অ্যান্ড আ ভয়েস লেস লাউড তারপরে একটা গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে লেস লাউড মানে জোরে না ঠিক যেরকম চাপা গলায় ঠিক আছে এসো হ্যাঁ এইরকম আওয়াজ লেস লাউড কেন বলছে বলছি সেটা থ্রু ইটস জয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স আর এতে ভয় মাখা গলার আওয়াজটা একদিকে আনন্দিত আর একদিকে ভয়ও কাজ করছে লেস ভয়েস লেস লাউড এই কারণে যে তারা তো খুব গোপনে দেখা করছে প্রেমিক প্রেমিকা গোপনে একে অপরের সাথে দেখা করছে ভীতসন্ত্রস্ত এই কারণে যে যদি না বাড়ির বড়রা জেগে যায় যদি না জেনে ফেলে আমাদের এই ঘটনাটা আমরা একে অপরের সাথে দেখা করছি তাহলে এই যে এই ব্যাপারটা কাজ করছে তার জন্য লেস লাউড ভয়েস ইউজ করছে ঠিক আছে খুলছি এসো হ্যাঁ এইটা আনন্দিত আর আনন্দ আর ভয় দুটো একসাথে কেন কারণ এত এই দুজন প্রেমিক প্রেমিকা এক জায়গায় মিলছে সেটা তো সাংঘাতিক আনন্দের বিষয় কিন্তু ভয়টা রয়েছে কিসের জন্য যদি জেনে যায় যদি দেখে ফেলে দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ তারপরে অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে বলছে দেখো আলো দেখা গেল আল্প গলার আওয়াজ শোনা গেল হ্যাঁ ভয় মিশ্রিত এবং আনন্দ রয়েছে তাতে আর দুটো হৃদয় তারপরে একে অপরের সাথে ধকপক ধকপক করছে অর্থাৎ বিট করছে এটা কিন্তু দুটো হৃদয় এক একসাথে ধক ধক করছে মানে একসাথে কি ধক ধক হতে পারে দুজনের হার্ট আমরা যদি পাশে দুজন বসে থাকি আমার হার্ট এক রকম বিট করবে আরেকজনের হার্ট আরেক রকম বিট করবে একসাথে কি করতে পারে মিলবে কখনো মিলবে না এখানে কিন্তু ইউনিয়ন অর্থাৎ তারাই একে অপরের সাথে মানে খুব এক ক্লোজ চলে এসেছে অর্থাৎ তাদের ইউনিয়নটা হচ্ছে তাদের মিলন ঘটছে এই মিলনের জন্য এখানটাতে বলেছে টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ একটু একটু সেক্সুয়াল কনোটেশান এখানটাতে আছে তো এই হচ্ছে কবিতাটা খুব সংক্ষেপ ভীষণ ইন্টারেস্টিং আর খুব সুন্দর এক্সেলেন্ট লিরিক একটা এক্সেলেন্ট এক্সাম্পল অফ লিরিক পোয়েম অ্যাকচুয়ালি ড্রামেটিক লিরিক তো আমাদের কোয়েশ্চেনে কিন্তু এটা আসে হ্যাঁ ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ অনেক সময় আমি কোয়েশ্চেন দেখেছি যে লিরিক সোনেট হাইকু এ সমস্ত ওড এ সমস্ত দেয়া থাকে তাও যখন লিরিক যেগুলোই থাকবে এক্সাম্পলে তোমরা লিরিক আনসারটা তোমরা এম সিকিউটা দেবে আর কি যদি একবার ভুল বসত এরকম কোয়েশ্চেন আমি দেখেছি যে এটা ড্রামেটিক লিরিক না সোনেট না লিরিক এরকম এসছে তো ঠিক মনোলগ নয় ড্রামেটিক লিরিকের লিরিক তো অবশ্যই ড্রামেটিক মনোলগ নয় এটা হ্যাঁ ড্রামেটিক লিরিক আমি দেখেছি একটা কোয়েশ্চেন পেপারে দুটো এক্সাম্পল এরকমই আছে ড্রামেটিক মনোলগ এবং ড্রামেটিক লিরিক 
তো এই রকম এক্সাম্পল যদিও দেয়াটা ঠিক নয় এটা ড্রামেটিক মনোলগ নয় এটা ড্রামেটিক লিরিকেরই একটা ফ্যান্টাস্টিক এক্সাম্পল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কবিতাটা তো দেখে নিই আমরা দু সালে যে রিডিউসড সিলেবাস ছিল সেখানটাতে কী কী কোশ্চেন এসেছে তো সেখানে প্রথমে তাকে এমসিকিউ এসেছে দ্য লেন্থ অফ দ্য বিচ বিচের লেন্থের কথা বলেছে কত মাইলের ছিল যে আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ এটা এসেছে আরেকটা বলেছে দ্য ব্লু স্পার্ট ইন দ্য মিটিং অর্থাৎ ব্লু স্পার্ট নীল আভাটা সেটা কিসের কি অর্থবহ করছে খুব রাগী মুহূর্ত হতাশ মুহূর্ত আশাবাদী মুহূর্ত খুব বিরক্তিকর মুহূর্ত অবশ্যই আশাবাদী একটা হোপফুল স্পিরিটের কথা বলছে আর কি আর এখান থেকে তো শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছে একটা বললাম তোমাদের যেটা ফিয়ারি রিংলেটসটা ওটা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছে এক নম্বরে আর একটা শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছিল যে ওয়্যার ডাজ দ্য স্পিকার ট্যাপ ইন দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইটে কবি কোথায় আঘাত করেছিল উইন্ডো পেনে আমরা জানি জানালার সার্সিতে কাচ লাগানো অংশটা যেখানে ডিভিশানটা থাকে আর কি জানালার ওটাকে পেন বলা হয় আর আরেকটা কোয়েশ্চেন করেছিল যে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিসক্রাইব দ্য সি অ্যান্ড ল্যান্ড ইন মিটিং অ্যাট নাইট আর সমুদ্রকে এবং ভূভাগকে কেমন করে বর্ণনা করেছে তো সমুদ্রটা তো কা কাম অ্যান্ড কুল ছিল সেটা সমুদ্রটা কাম ছিল কারণ সেখানে রাত্রিবেলায় কোনো ঝড় বৃষ্টি বা বিরাট বিরাট বড় ঢেউ সেগুলো ছিল না কাম ছিল না হলে ওই যে ওখানে ফ্রম দেয়ার স্লিপ কথাটা বলতো না আর ল্যান্ডের কথা কি বলেছিল অন ল্যান্ড হি মেনশানস আ মাইল অফ সি সেন্টেড বিচ একটা এক মাইলের সি সেন্টেড বিচ ছিল আর দের আর অলসো থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস তাহলে ল্যান্ডের পোর্শনটা ডিসক্রাইব করেছিল কি বলে এক মাইলের সি সেন্টেড বিচ আর থ্রি ফিল্ডস এই হচ্ছে ল্যান্ডের বর্ণনাটা তো এইটুকুটাই তো দু হাজার এই প্রশ্ন এসেছিল তো আশা করি তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝা উচিত আর কি যেভাবে আমি বললাম কবিতাটা তোমাদের খুব সুন্দরভাবে বোঝা উচিত আর আমরা এর পরবর্তীতে এখান থেকে কি কি কোয়েশ্চেন আসে সেই কোয়েশ্চেন নিয়ে আবার একবার আলোচনা করব অর্থাৎ সেখানকার ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কতগুলো বেশি না বেশ তিন চারটে কোয়েশ্চেন যদি পড়ে নেওয়া যায় এখান থেকে তাহলে কবিতার যে কোনো কোয়েশ্চেনই অ্যাটেম্প্ট করা যায় তো আমরা এর পরে আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসবো যেখানটাতে এখানকার ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করব তো আজকের জন্য এইটুকুই তোমরা মন দিয়ে ভিডিওগুলোকে ফলো করো দেখো স্ক্রল না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কথা শোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে টেক্সট যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলোর উপরে চোখ রাখো বা তোমরা তোমাদের নিজের টেক্সট বইও খুলে রাখতে পারো ওয়ার্ড নোট কিছু লেখার থাকলে টেক্সটে তোমরা সেগুলো পেন্সিল দিয়ে লিখেও রাখতে পারো তো আজকের জন্য এইটুকুই খুব ভালো থাকো মন দিয়ে পড়াশুনো করো যারা নতুন এসেছো তাদের বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ আমি এরকম ইলেভেনের সমস্ত টেক্সট ইলেভেন টুয়েলভের সমস্ত টেক্সট তোমরা পেয়ে যাচ্ছ আর কি লাইন বাই লাইন এক্সপ্লানেশান আমার এই চ্যানেলে পাবে আর কি তো খুব ভালো থাকো সকলকে আজকের জন্য আজকের মতো এইটুকুই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি